হ্যালো এভরিবাডি আসসালামু আলাইকুম গুড মর্নিং কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আমিও বেশ ভালো আর বাইরের আকাশটা দেখে মনে হচ্ছে আরও বেশি ভালো হয়ে গেছে তো সকাল সকাল ব্লগটা শুরু করলাম তো বাইরে যে দেখি আজকে গরম না ঠান্ডা তো বাইরে একটু গরম আর আজকে যেহেতু খুবই রোদ উঠবে ওয়েদারে দেখলাম তো চিন্তা করছি আজকে সব কিছু শুরু করার আগে সবার আগে যে কাজটা করব গাছে পানি দিয়ে আসব কারণ বিকেল দিকে সময় অত একটা করতে পারি না আর এত সূর্যের এত তাপ থাকে গাছগুলা কেমন যেন একটা নেতিয়ে পড়ে তো ঠিক আছে চলেন এখন আর কথা বলা বলো সবার আগে যে কাজটা করব এখন আমি গাছে দিব হচ্ছে পানি আর এখন পানি দিতে গেলেও তো আমার একটু মানে ভয় ভয় যেতে হয় আমার নাতি নাতনিগুলো আছে তাদেরকেও দেখতে হয় তো আমার নাতি নাতনিগুলো কিন্তু একটু বড় হয়েছে হাঁটাহাটি করতে শিখেছে ওই যে দেখেন তারা কিন্তু হাঁটাহাটি করে তারা মানে কি বলবো এখন অনেক অ্যাক্টিভ হয়েছে আমার নাতি নাতনিগুলা তো ঠিক আছে চলেন এখন সবার আগে যে জিনিস করব ঘরে যে তৈরি করব হচ্ছে ব্রেকফাস্ট আর আজকে আমার ব্রেকফাস্টের আয়োজনে হয়েছে সব আমেরিকান ব্রেকফাস্ট আমেরিকান বলতে আমি বুঝিয়েছি একদম লিজিট আমেরিকান ব্রেকফাস্ট কারণ আজকে আমি কোনো বাংলাদেশি পরোটা ভাজি ডিম এসব কিছুই করব না তো আজকে আমি এখন করব হচ্ছে সসেজ তারপর হচ্ছে চিকেন বেকেন ডিম প্যান কেক তো যাই করছি সব কিছু আমি একটু একটু করে শেয়ার করছি আর যেহেতু আমি আমেরিকান ব্রেকফাস্ট করছি আর এগুলো মোস্ট অফ দ্য জিনিস হচ্ছে বাজার থেকে কেনা সেই জন্য আমার রান্না করার মতো মানে রেসিপি শেয়ার করার মতো কিছুই নেই সসেজগুলোকে জাস্ট একটা কাজ করেছি সসেজটাকে আমি মাঝখানে একটু কেটে নিয়েছি যাতে এটা কুক করতে সুবিধা হয় আর আমি এখন করব হচ্ছে প্যানকেক প্যানকেকের রেসিপি আমি ব্যাটার বলেন রেসিপি বলেন আমি আগে অনেক কয়েকবার শেয়ার করেছি সেই জন্য আজকে আর শেয়ার করলাম না তো এটা কিন্তু আবার ভাবেন না যে হালাল হারাম এরকম কিছু আসলে এরকম কিছুই না এটা হালাল এটা আমরা কি বলে এটা চিকেন বেকেন তো বেকেনটা খেতে আমার মেয়ে খুবই পছন্দ করে আমার একদমই পছন্দ না বেকেনের গন্ধটা আমার ভালো লাগে না তো যেহেতু আজকে বাড়ির সবাই ডিসাইড করেছে আমেরিকান ব্রেকফাস্ট খাবে তো তার তাদের সবার মানে কি বলবো মনের পছন্দের কথা চিন্তা করে আজকে আমি এটা করলাম আর আজকে আমি এই বড় আমার তাওয়াটা এটাকে আমি তাওয়াই বলবো এটা ইউজ করছি কারণ একবারে সব কিছু একবার রান্না করা যায় বারবার করে ওই হাড়ি চেঞ্জ করতে প্যান চেঞ্জ করতে ওরকম হবে না আর এই গ্রিলটা এটাকে গ্রিল বলে আর এটা কিন্তু মেন হচ্ছে এই পারপাসে যে অনেকগুলো জিনিস আপনি এটার মানে এটাতে একবারে রান্না করে ফেলতে পারবেন তা আমি এটাতে প্যানকেক দিয়ে দিয়েছি সসেজ দিয়ে দিয়েছি আর জিজেল বললো সে সফট এক খাবে তার মানে সে ডিম পোচ খাবে তো আমার মেয়ে ডিম নানা নাম মানে নানা কিছু নানা নামে ডাকে তা আমি ঝটপট করছি কারণ আমাদেরকে দৌড়ে একটু বাজার যেতে হবে কারণ আপনাদের ভাইয়ার খুব শখ হয়েছে রোজার মধ্যে সে একবার খেতে চেয়েছে আমি তাকে খেতে দেয়নি আর সেটা কি সেটা আমি বাজারে যাব যখন কিনবো আপনাদের সাথে তখন শেয়ার করব আর আজকে হচ্ছে আমার কাজে ফিরে যাওয়ার পরে প্রথম উইকেন্ড তো সেই জন্যই যেহেতু আমার এখন কাজে যেতে হয় সেই জন্য রান্না টান্না সব মানে ভালোভাবেই করতে হয় যেহেতু সারা উইক মানে যা তা ছোটোখাটো জিনিস দিয়ে খাওয়া হয়ে গেছে কারণ এটা আমার এভরি মানে কি বলবো সব সময় রুটিন কারণ আমি যখন কাজে যাই আমি কিন্তু স্যাটারডে সানডেতে বাজার করি রান্না করি যারা আমার পুরাতন ভিউয়ার সবাই তো জানেন কারণ রোজার মধ্যে এটা একটু চেঞ্জ হয়েছে আর যেহেতু লকডাউন চলছে সেই জন্য এটা টোটালি চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এই তো জিজেল কিন্তু পাশেই দাঁড়িয়ে আছে তার খুব ক্ষুধা পেয়েছে তো সবার আগে তাকে ব্রেকফাস্টটা দিয়ে নিই আর সেই ব্রেকফাস্ট খুবই এনজয় করে খায় তাকে পরটা ডিম দিলে সে খায় বাট এরকম শর্টকাট আমেরিকান খাবার দিলে সে খায় তো ঠিক আছে ওকে খাবার দাবার গিয়ে দিয়ে আমরা রেডি টেডি হয়ে চলে এসেছি হচ্ছে গ্রোসারিতে তো আমরা মিডল ইস্টার একটা গ্রোসারি থেকে সব সময় মাংস কিনি এই সেই বিশ্ববিখ্যাত জিনিস আর এটা হচ্ছে গরুর ভুড়ি আমাকে অনেকে অনেকবার জিজ্ঞেস করেছেন যে আমেরিকাতে গরুর ভুড়ি পাওয়া যায় কি না হ্যাঁ পাওয়া যায় আমরা যেটা কিনি সেটা হচ্ছে মিডল ইস্টার্ন একটা হালাল মিট স্টোর থেকে তো ভুড়ি কিনে নিয়ে এসে বাসায় আমার অনেক দেরি হয়ে গেছে সেই জন্য আর কিছু মানে আমি দেখালাম না কিভাবে কেটেছি তাও বলে দিচ্ছি আমি কিন্তু কেঁচি দিয়ে ছোট ছোট করে ভুড়িকে কেটেছি আর ভুড়িকে আমি তিন চারবার হলুদ লবণ দিয়ে এটাকে বয়ল করেছি কারণ আমি ভুড়ি রান্না করার বেলায় আমি খুবই পিকি আমি এটা থেকে যতটা পরিমাণ লেয়ার ফ্যাট বলেন বা ময়লা থাকে সব একদম চেঁচে ফেলে দিই তারপর এটাকে ছোট ছোট করে কেটে আমি এটাকে খুব ভালো করে বয়ল করে নিই হলুদ দিয়ে 
তো আমি কিভাবে রান্না করছি সেটা আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করি প্রথমে এখানে আমি দেড় কাপ মতো পেঁয়াজ একটু বেরস্তা করে নিয়েছি তার মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম আমার পরিষ্কার করে রাখা সেদ্ধ করা গরুর ভুড়িকে আর গরুর ভুড়ি খাওয়া নেই খুব মজার মজার স্টোরি আছে তো একটা ছোট্ট স্টোরি আপনাদের সাথে শেয়ার করি তো শেয়ার করার আগে আমি আগে কি বলবো কি মশলা দিচ্ছি সেটা বলে দিচ্ছি এখানে আমি আদা রসুন বাটা দিয়েছি আর এখানে আমি ভুড়ি খেতে হলে আমি যেটা করি আমি কিন্তু একটু বেশি বেশি করে দিই কারণ এখানে আমি দুই চামচ আদা বাটা দিয়েছি আর এখানে দেড় চামচ রসুন বাটা দিয়েছি আর তার মধ্যে এখন আমি দিয়ে দিব হচ্ছে সব ধরনের গুঁড়া মশলা হলুদ ধনিয়া মরিচ সব কিছু দিয়ে দিব তো আমি মশলাটা দিতে থাকি আপনারা দেখেন আর আমি স্টোরিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি তো আমার বাড়িতে মানে আমার ছেলে বড় হওয়ার পরে স্কুলে যখন যায় তখন জিজ্ঞাসা করতে এটা কি খাচ্ছ আর এই দেশে তো জানেনি খাওয়া দাওয়ার মানে আমাদের কি একটু আমরা যে ভুড়ি খাই এটা তো আর মানে কি বলবো যারা আমেরিকান মানুষ আছে তাদের সামনে যে বলাটা একটু মানে একটু লজ্জাজনক সবার কাছে কারণ ওরা চিন্তাই করতে পারে না গরু খাচ্ছি গরুর ভুড়ি টুড়ি সবই খাচ্ছি তো ঈশান একদিন জিজ্ঞেস করছিল যে এটা কি খাচ্ছ তো আমি বলতে একটু ভয় পাচ্ছিলাম মানে আমি বলতে বলে দিতে চাচ্ছিলাম আপনার ভাইয়া বলছিল ওকে যে বলবো কিন্তু স্কুলে যে বলে দিবে মানে খুবই একটা হাসির কেন্দ্র তো আমরা বলিনি বলে সেটা যে মিট তো সে তো মিট বুঝে খুব মজা করে খেয়েছে তো যখন একটু বড় হয়েছে তখন আবার জিজ্ঞেস করতো আচ্ছা ওই যে মিটটা যে রান্না করতো এটা কি মিট তো ওকে যেদিন প্রথম বলা হলো যেটা হচ্ছে গরুর ভুড়ি আর আমার ছেলে তো কি বলবো সেদিনের পর থেকে আর কখনোই খায়নি তো গরু ভুঁড়িটা হোক এখানে আজকে হচ্ছে যেহেতু উইকেন আর মা কাজে চলে গেছে বাচ্চাদের আবদারের আর সীমা নেই তো আমার মেয়ে বলল সে ডাম্পলিং খাবে মানে মোমো খাবে তা আমি ওর জন্য একটু চিকেন মোমো বানাচ্ছি আর এই মোমোর একটা ফুল রেসিপি আমার চ্যানেল আছে আজকে আমি সেটা লিঙ্কটা আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিবেন যদি কেউ বাসায় মোমো তৈরি করতে চান তাহলে ওই রেসিপিটা দেখে নেবেন মোমো তৈরি করা খুব কঠিন কিছু না একদম ইজি শুধু কিছু ছোট ছোট স্টেপ আছে সেটা ফলো করলেই হবে তো ভুঁড়িটা আমি পাশে চুলাই দিয়ে এই পাশে আমি এখন রান্না করছি মোমো আর এই মোমোকে অনেকে অনেক নামে ডাকে অনেক দেশের মানুষ মোমো এটা হচ্ছে ডাম্পলিং ডিমসাম যে যে নামে ডাকেন কিন্তু আমার মেয়ে খেতে খুবই পছন্দ করে তো সেই জন্যই রান্না করা হলো মোমো তো মোমোটা যখন বানাচ্ছিলাম হঠাৎ আমার ক্যাকটাসের দিকে আমার চোখ পড়লো তো মনে হচ্ছে এই ক্যাকটাসের ডিজাইনটাকে একটু চেঞ্জ করা দরকার সেই জন্য যেহেতু চুলায় ভুঁড়ি হচ্ছে ভুঁড়ি সিদ্ধ হতে অনেক সময়ের ব্যাপার আর আজকেই কিন্তু আমি ভুঁড়িটা রান্না করে আজকেই খাবো তো সেটা আমি কিভাবে খাচ্ছি কতক্ষণ রান্না করছি সেটা আপনারা সারাদিন মানে আমার কর্মকাণ্ড কাজ দেখলেই বুঝতে পারবেন কারণ ভুঁড়িটা আমি বাজার থেকে এসেই ঝটপট করে রান মানে বসিয়ে দিয়েছি তা বসিয়ে দিয়ে কিন্তু আমি সব কাজগুলো মানে এখানে সেরে নিচ্ছি তো এই গাছটাকে আমি একটু অর্গানাইজ করে একটা সুন্দর একটা পটের মধ্যে দিই যাতে দেখতে ভালো লাগে তো এই গ্লাসটার মধ্যে আমার একটা গাছ ছিল মানে কি বলবো আপনার ভাইয়া একদিন গাছটা তার পায়ে লেগে পড়ে গেছে তারপর থেকে গাছেরটাকে আমি আর বাঁচাতে পারিনি তো সেই সেম গাছের যে এটা কিন্তু একটা গ্লাস এটা হচ্ছে মোমবাতি রাখে শোপিসে একটা গ্লাস মানে এটা বলা যায় একটা শোপিস তো এটার মধ্যে এই গাছটাকে আমি লাগিয়ে দিলাম এখন মার্বল দিয়েছি কিন্তু এটার পরে আমি এটার মধ্যে প্যাবল দিয়ে দিব তো যেহেতু চুলায় ভুঁড়ি হচ্ছে আপনাদের ভাইয়া ভুঁড়ির অপেক্ষায় বলল যে সে এখন ভাত খাবে না ভাত এখন যদি সে ভাত খায় তাহলে নাকি সে ভুঁড়িটা এনজয় করতে পারবে না তা আমি আমার ফ্রেন্ড অ্যাশলির সাথে একটু কথা বলছিলাম কাজ সম্পর্কে তো অ্যাশলিকে রিকোয়েস্ট করছিলাম একটু ক্যামেরাটা তোমার দিকে ঘোরাও সে কিছুতেই ঘোরাবে না সে খুব লজ্জা পাচ্ছিল তো যাই হোক আজকে এখন দুপুরে খাওয়া হচ্ছে ঝালমুড়ি যেহেতু আপনার ভাইয়া খুব অদির আগ্রহে বসে আছে আজকে ভুঁড়ি দিয়ে অনেক দিন পর ভাত খাবে আর এই ভুঁড়ি খাওয়ার জন্য সে অনেক দিন ধরেই আমার পিছ পিছ ঘুরছে আমি মানা করেছিলাম যে ভুঁড়ি খাওয়ার দরকার নেই ভুঁড়ি গেলে ভুঁড়ি যদি তুমি খাও তাহলে তোমার ভুঁড়ি বেড়ে যাবে তো সেই জন্যই ফ্রিজে যেহেতু ছোলা ছিল আর আমি একটু ডিম সিদ্ধ করে নিয়ে একটু মুড়ি মাখাচ্ছি আর মুড়ি মাখাই হচ্ছে আজকে আমাদের দুপুরের খাবার মানে আমাদের বলতে হচ্ছে আমি খাবো আপনার ভাইয়া খাবে জিজেল জিজেল তো খাবে না যেহেতু মোমো খেয়েছে ঈশান একটু খেয়েছে কারণ ঈশানও মোমো খেয়েছে ওদের পেট ভরা তো এই যে দেখেন কঠিন মজার একটা মুড়ি হয়ে গেছে আর মুড়ির মধ্যে ডিম সিদ্ধ করে দিয়ে একটু খেয়ে দেখবেন মানে কি বলবো একদম অসম্ভব মজা হয় আর আমি যেটা করি মুড়ির উপরে অল্প একটু চটপটির মশলা দিয়ে দিই খেতে কিন্তু খুবই মজা হয় এই যে দেখেন 
এত কঠিন মজা এটা হচ্ছে আজকে আমাদের দুপুরের লাঞ্চ যেহেতু রাতে আমরা সবাই আজকে গরুর ভুড়ি খাবো সবাই বলতে আপনার ভাইয়া খাবে তো মুড়ি খাওয়া শেষ এত সকাল থেকে এত কাজ করেছি ভাবলাম একটু রেস্ট করি তা আমার রেস্টটা তো আমার মতোই আমার রেস্ট করা মানে হচ্ছে এক কাপ গরম গরম কফি নিয়ে বসা তা আমি এই জায়গাটাকে খুব ভালো করে ক্লিন করে নিলাম এখন আমি একটু বসে বসে কফি খাচ্ছি আর বাইরে আমার নেবারের বাচ্চারা সবাই খেলছিল তা ওদেরকে দেখছিলাম তা আমি রোজার পরে আমার ঘরের ডেকোরেশনগুলোকে একটু এদিক ওদিক করেছি দেখছি কোনটা কোন দিকে দিলে ভালো লাগে এটা কিন্তু আমি নর্মালি করি ডেকোরেশনগুলোকে মাঝে মধ্যে একটু এদিক ওদিক করে দিলে ঘরের মনে হয় একটু চেঞ্জ আসে তো যাই হোক রান্না করতে করতে মনে হয় নিজেকে একটু সময় দেওয়া দরকার ছিল সেই জন্য বসলাম তো কফিটা গরম গরম খেয়ে এখন চলে এসেছি ভুড়ির দিকে এই যে দেখেন ভুড়িটা একদম ভাজা ভাজা হয়ে গেছে এখন বেলা বাজে হচ্ছে অলমোস্ট সাড়ে তিনটা আর এই ভুড়িকে আমি বসিয়েছি বহু সময় আগে তারপরে ভাইয়া বললো ভুড়ির মধ্যে আলো দিতে যে ব্যাপারটা আমার একদমই পছন্দ না তারপরে যেহেতু যার জন্য রান্না করছি তার পছন্দ মতোই করি তার মধ্যে দিয়ে দিলাম হচ্ছে কিউব করে আলু কাটা তো আপনাদের একদম ফাইনাল লুকটা দেখাচ্ছি আলু সিদ্ধ হয়ে একটু ভাজা ভাজা হোক এই যে দেখেন কঠিন ভুড়ির কঠিন লুক তো ভুড়িটা ভুড়ির রেসিপিটা আপনাদের কেমন লেগেছে আমাকে জানাবেন আর যাদের কোশ্চেন থাকে আমেরিকাতে ভুড়ি পাওয়া যায় কিনা না হ্যাঁ পাওয়া যায় এই যে আমি রান্না করে আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করে নিলাম তো এই যে দেখেন এই জিনিসটা খুবই সুন্দর লাগছে মানে আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে আর এই হচ্ছে আমার রান্না শেষ কাজ শেষ আমার কাছে তো এখন মহা আনন্দ লাগছে তো হঠাৎ মনে হলো বাড়িতে অনেক ডিম কেনা হয়েছে সেই ডিমগুলোকে আমি কিভাবে অর্গানাইজ করে রাখি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি আমাদের বাড়িতে আমরা অর্গ্যানিক ডিম খাই আর আমার কস্কো থেকে অনেক ডিম কিনে নিয়ে আসি এই যে দেখেন এখানে অনেকটা ডিম তো আমি প্রতিবার এই ডিমগুলোকে আমার ফ্রিজের মধ্যে একটা বেতের একটা বাস্কেট আছে সেটার মধ্যে রাখি যেহেতু ডিমটা একটু বেশি কোয়ান্টিটি আনা হয়েছে এই যে দেখেন পাশে একটা গ্লাসের যে ফিস বোল সেই ফিস বোলের মধ্যে আমি ডিমগুলোকে এইভাবে রেখে দিই কারণ আমরা একবারে মনে করেন যে খুব বেশি করে নিয়ে আসি কম কম করে আনি না আর যেহেতু এখন এই সিচুয়েশন চলছে লকডাউন চলছে সেই জন্য মোটামুটি একটু বেশি বেশি করে বাজার করে রেখে দিই আর ডিমটা কিন্তু আমাদের মনে হয় এভরি ডেতেই লাগে আর আমার এই ফ্রিজে জায়গা অনেক কম সেই জন্য আমি আমার গ্যারাজে যে ফ্রিজটা আছে সেই ফ্রিজে এটা ডিমটাকে এবার রেখে দিই আর বাংলাদেশে দেখবেন ফ্রিজের মধ্যে ছোট ছোট গর্তের মতো আছে যেখানে ডিম রাখা যায় আমেরিকাতে আমার যেই ফ্রিজ আছে দুটা ফ্রিজ সেই ফ্রিজের একটার মধ্যেও নাই তো আমি এরকমভাবেই ডিমগুলোকে রাখি আর এই যে ডিমের কেস সহ ফ্রিজে রেখে দিলে কেমন যেন দেখতে লাগে আমার কাছে ভালো লাগে না আর মাঝে মাঝে আমি জিসেলকেও বলি ডিম নিয়ে আসো ফ্রিজ থেকে তো বাচ্চার জন্যও ইজি হয় আপনারা কিন্তু বেশি যদি ডিম কিনে নিয়ে আসেন তাহলে এরকম করে রাখতে পারেন এটা দেখতেও ভালো লাগে আর এমন যে কোনো ক্ষতি হবে বা জায়গা বেশি লাগবে এরকম কিছু না আমার মতে মনে হয় জায়গা সেফ হয় আর ডিম মানে কি জানি আমার কাছে ভালো লাগে কেন এরকম একটু সুন্দর করে রাখলে দেখতেও ভালো লাগে তো যাই হোক আজকে এখন আর কথা বল মানে বলবো না সকাল থেকে এই পর্যন্ত এখন কিন্তু অলমোস্ট সাড়ে ছটা বেজে গেছে যা যা করেছি আমি সব আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি শুধু আপনাদেরকে যদি সাথে নিয়ে বসে ভুড়ি দিয়ে কিছু ভাত খাওয়াতে পারতাম তাহলে ভালো লাগতো তো আজকে আর কথা বাড়াচ্ছি না কালকে আবার দেখা হবে নতুন একটা দিন নতুন একটা ব্লগ আর যা রান্না করছি নতুন কিছু রেসিপি নিয়ে তো ঠিক আছে আমার জন্য আমার পরিবার জন্য অবশ্যই দোয়া করবেন আমার ব্লগুলো বেশি বেশি করে দেখবেন আর যদি আমার ব্লগ ভালো লাগে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করে দিন আর তাদেরকে বলেন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিতে তো কালকে দেখা হচ্ছে সবাই ভালো থাকবেন টিল দেন আল্লাহ হাফেজ